Have a great day, mga people of God. Welcome to my channel, Sir Anton Channel Info. To subscribe now and click all the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos. More videos to come. Ano naman itong tinatawag na slow standard track? Okay. Usually, ito ang karamihan na kinukuha. No? O, tinatawag nilang the best option. No? Kapag ka ikaw ay kukuha ng ng medicine mga doktor. Yeah. Bakit? Kasi dito ay kukuha ko muna ng uh, ng degree course, no? Mga 4 years, na no? 4 degree course. And then habang ikay nandito sa program na ito, yung slow standard track ay uh, to get the dream uh, uh, of uh, to become a doctor of medicine. Yeah. Ito kasi ay habang ikaw ay nag-aaral no dito sa slow standard track program. Uh, may mga years na nagbabago pa ang decision mo. Halimbawa, kung ikaw ay nasa first year of med and then second year of med, ay biglang magbabago. No? Para bagang, para ayaw ko nang magdoktor, para gusto kong mag-shift ng another course. So, ito yung isa sa mga, mga dahilan. No? At least dito ay nakakapag-isip ka pa kung para ka, para ka ba talaga sa public doktor? Hindi. So, yun yung iba, pinipili itong slow standard track. No? Lalo na dati, of course, nung wala pa itong fast track, ay eh, usually, no? mga, lalo na mga doktor ngayon, eh, ito talagang mga inukuha nila dito muna sila sa slow standard track. So, kung ready ka na talaga na kumuha ng, uh, yes! ng uh, medicine na course ay ito po yung mga preparation no? na dapat kunin mong kurso no? from medical school uh, at the same time para ma-expose ka rin sa hospital world may tinatawag po na mga pre-medicine courses or uh, pre-med courses no? uh, so sa, ito ay college courses that are structured to prepare for the challenges, no? especially sa mga medical school and internship. So, it includes biological and uh, allied sciences programs like una, ito yung BS Biology. No? What else? BS Nursing. BS Psychology. BS Medical Technology. Ano pa? BS Pharmacy. BS Public Health and BS Physical Therapy. Ito, ito, ito po yung mga tiyatawag na pre-med courses. No? For you, no? in preparation for a medical school, yung dito ay ma-expose ka rin sa mga hospital work. Ito po yung pre-med courses. Next, number four steps to become doctor in the Philippines. Choose your target medical schools. So, ito na po yun. So, ibig sabihin ay, pipili ka na ng yung medical school na papatuhan. So, dito magkatanong-tanong ka na, mag-research ka, mag-google ka. No? Ano ba yung mga magandang school, medical schools na uh, here in the Philippines. Yan. But take note, may tinatawag na NMAT. Ikaw ay mag-aaral ng medical schools. No? Ibig sabihin ng NMAT ay yung National Medical Admission Test. So, kailangan po talaga ito. Ito requirements talaga. So, yun ay para ikaw ay mag-admit, mag-admit, yeah! no, mag-aaral ng medicine. So, itong NMAT, dapat maipasa mo. Kasi ito ay sa mga requirements ano, sa mga med, uh, med school. No? National uh, Medical Admission Test. And then, uh, of course, uh, uh, yung tuition fee dito, alam naman natin na uh, hindi na ay libre ang tuition fee sa pag-doktor. Although, yes! meron ng program ngayon, ito lamang na uh, 27 and 2018 under uh, CHED, no? Commission on Higher Education, no? uh, now offers cash grants to medical students enrolled in uh, state universities and colleges. So, ito po yung mga uh, 
uh, sakop no and then ng akin ng ating gobyerno itong mga state universities and colleges pili lamang po itong tinatawag na cash grants according to Chad yan and then isa pa um, sa pagpili ng mga best uh, medical schools here in the Philippines ay siyempre alamin mo rin yung best yeah. exam uh, board exam performance yan best no? board exam performance ano ba yung mga matataas na passing rate na anong school lang ang laging kasama sa top 10 no? pagdating sa mga board exam performance siyempre isang alang-alang mo rin yun ano? you have to look and search uh, on it dahil kung gusto mo talaga maging magaling na doktor ay good doktor eh, patalangin mo rin yung mga schools na gusto mong pasukan for uh, your uh, medicine number 5 steps ano, to become a doctor in the Philippines is the National Medical Admission Test. As I mentioned a while ago, itong NMAT na ito, kailangan, kailangan mo talaga itong maipasa. Bakit? Kasi merong mga med school na, na mataas ang standard nila, no? high standards, like UP Manila. No? For example, no? you should uh, score at least 90 plus in NMAT. Wow! Yes! Taas na ito, napakalaki nito. So, dapat talaga ay... Eh, yeah. Uh, yabi nga yung ACE, no? mataas ang iyong score, ang result ng NMAT mo. Of course, kapag ka magandang result ng NMAT mo, ay siyempre ang mga schools o yung school na papasukan mo for your uh, medicine, ay meron na agad na, meron ACE ka na agad. Ibig sabihin ay meron ka ng kasakulang uh, sa kanila, na-recognize ka nila lalo na kung mataas ang percentage ng yeah. kuha mo sa NMAT. No? Iba ang magaling. No? Iba ang matalino. Ayun nga, sabi nga nila eh, uh, meron ka na agad na first impression no? sa ano mga school na pagkakal mo po may school. So, dapat ipasa mo yung itong NMAT yes. nito. Hindi lamang basta may pasa. At least ay mataas yeah. yung uh, score. Number six steps no, to become a doctor in the Philippines. Apply to your chosen medical school. As I mentioned a while ago, kung ito ay pasado sa sa NMAT, no, so ito yung uh, uh, tinatawag na only the beginning. Of course, may mga ilang pang requirements no, aside from uh, passing NMAT. No? No? Uh, meron silang tinatawag na entrance examination no? some universities require all incoming medical students to go through yet another screening process so, itong entrance examination ay another screening process in the form of uh, an entrance exam no, 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 no. if you just took in math no? sabi nga rito recently or your flesh out of college no? this should not be a problem. Otherwise, no before run the coverage of the exam and aim to get the passing or above average score set by the school. So, here is another option, you know, aside from NMA, may mga entrance exam sa mga ibang med school. Okay. So, may mga requirements aside from this. You know, kapag ikaw ay nasa med school na, police clearance. Okay? Medical schools require Enroll is to submit police clearance bucket, no? Or in, in BI clearance. Why? To prove they were not involved in any cases. No. Or criminal cases. Nga, or moral turpitude, no? Forgery, robbery, rape, etc. Of course, so, para maklear ang pangalan mo. No? And then, aside from that, ano pa yung mga requirements? Yung tinatawag nila na na certificate of eligibility for admission to a medical course yung CMED ito wagen no yung CMED na ito yan so, yan can be obtained from the regional offices of the commission on higher education or CHED yan so if you are a foreigner you may apply at the CHED office of student services no? para sa mga mga foreign students so, narito pa ang mga requirements needed to get uh, 
sa cement kung tawagin yan so kailangan ng good moral no character sa certificate of good moral character yung birth certificate mo ngayon ay PSA na original or duplicate copy of entry report form showing your NMAT score so yung yung NMAT score mo kailangan din yan and then yung transcript of records sa TOR prepare mo na yung mga yan So, sa mga graduates of government schools naman, a copy of diploma or certificate of graduation authenticated by the school principal, ah, registrar yeah. yan. And then uh, the CMED's applica application form, na bago ko kanina yung certificate of eligibility no, uh, medical uh, course yan. And then, next uh, ay yung recommendation letter take note However, that most medical schools don't require this. Pero, kung hihingan ka ng recommendation letter, hindi magbigay ka rin. Okay? Sabi. No? And then, another requirement sa yung interview na. Whereas your NMAT and college grades, no? ay dito, ay interviewin ka na nila. May mga panel interview rito. We'll assess whether you are, uh, yan, uh, you are, Of course, truly cut out to be a doctor kung talagang ikaw ba ay para dito. So, ito po yun, no? mga one-on-one -on -one interview or a panel interview like in UP College of Medicine. So, ginagawa po nila itong, itong process na itong procedures na ito, screening procedures, one-on-one -on -one interview. Yan. 